সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আজকে আমরা তোমাদের ষষ্ঠ শ্রেণীর আরো একটি নতুন অধ্যায়ের নতুন কোনো কিছু শেখার জন্য আজকে তোমাদের সামনে আবারও উপস্থিত হয়ে গেছি তোমাদের অনলাইন ভিত্তিক ক্লাস কার্যক্রমে তো বন্ধুরা আজকে নতুন কিছু কিছু শেখার জন্য তোমাদেরকে আবারও হচ্ছে শুভেচ্ছা জানিয়ে আজকে ক্লাসটা শুরু করছি তো বন্ধুরা আজকে আমাদের ক্লাসের মূল বিষয়বস্তু বা যে টপিক্সটা নিয়ে আলোচনা করতে যাব সেই টপিক্সটা আমাদের অত্যন্ত আমাদের বইয়ের সব থেকে মজাদার একটা টপিক্স এই টপিক্সটা পড়তে গিয়ে আমরা যে পরিমাণ মজা পাবো অন্য কোনো টপিক্স পড়তে গিয়ে এরকম মজা নেই যেমন ধরো তুমি যদি তোমার খাতায় কোনো কিছু লিখতে যাও বা তোমাদেরকে যা কিছু শেখানো হচ্ছে সব কিছু যদি লিখতে যাও লিখতে গেলে সবার প্রথমে শর্ত আমাদের কি সেগুলো বানান করে করে সেগুলো আমাদেরকে লিখতে হবে অথবা ছোট বাচ্চাদেরকে যখন শেখানো হয় তখন কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে সব কিছু একটা একটা করে করে বানান করে করে সব কিছু শেখানো হয়ে থাকে তো বন্ধুরা আজকে আমাদের টপিক্স হচ্ছে বাংলা বানান বা বানান রীতি ঠিক আছে তো বাংলা বানানের প্রচুর পরিমাণে নিয়ম দেওয়া আছে কিন্তু সব থেকে সহজ কয়েকটা নিয়ম তোমাদের বইয়ের অন্তর্ভুক্ত করা আছে আমরা সেই নিয়ম কয়টা সম্পর্কে আজকে সম্যক জ্ঞানগুলো অর্জন করার চেষ্টা করব তো বন্ধুরা চলো আমরা আজকে তোমাদের যে পাঠ্যপুস্তক বইটা আছে সেই বইয়ের সব থেকে সুন্দর সব থেকে মজাদার কয়েকটি বানানের নিয়ম আমরা আজকে শিখে আসি তো দেখো সবার শুরুতেই আমাদেরকে একটা যে নিয়ম দেওয়া আছে সেই নিয়মটা হচ্ছে যে বিদেশি শব্দের যে বানান মানে শব্দটা কি ইংরেজি যেমন ধরো শব্দটা আমি লিখলাম হচ্ছে মিশনারি বিদেশি শব্দ মিশনারি আবার আমি লিখলাম হচ্ছে জাফরানি আমি লিখলাম ফিরিস্তি আমি লিখলাম উর্দি আমি লিখলাম বনেদি আমি লিখলাম সোনালি ঠিক আছে তো এই যে শব্দগুলো আমি বললাম এই শব্দগুলো সবগুলোর দিকে লক্ষ্য করো এই শব্দগুলো যখন বাংলা ভাষার ভিতরে আমরা ব্যবহার করি এই বাংলা ভাষার ভিতরে ব্যবহার করলেও এই শব্দগুলো কিন্তু বাংলা ভাষার শব্দ নয় এই শব্দগুলো বিদেশি ভাষার শব্দ তো বিদেশি ভাষা থেকে এই শব্দগুলো বাংলা ভাষার মধ্যে প্রবেশ করেছে যেমন ধরো আমরা কিন্তু এখন কথায় কথায় কি বলি আমরা কথায় কথায় বলি হচ্ছে টেবিল তাই না আমরা কথায় কথায় বলি টেবিল আমরা কথায় কথায় বলি চেয়ার কিন্তু টেবিল এবং চেয়ার এগুলোর বাংলা শব্দটা কি টেবিলের বাংলা হচ্ছে চোপায়া আর চেয়ার চেয়ারের বাংলা আর চেয়ারের বাংলা হচ্ছে কেদারা তো দেখো যখন আমরা এই শব্দগুলোকে ব্যবহার করছি আমরা কিন্তু ব্যবহার করতে করতে এই শব্দগুলোর কিন্তু ইংরেজি শব্দগুলো আমাদের মাঝে প্রচলিত হয়ে গেছে এই শব্দগুলোর কিন্তু বাংলা শব্দটা আমাদের মাঝে আর প্রচলিত নেই আমি যদি বলি কিং কর্তব্য বিমূর আমি বলি নচেতাং বা নতুবা এরকম ধরনের শব্দগুলো কিন্তু আমার ব্যবহার নাই কিন্তু আমরা যখন শব্দগুলোকে ব্যবহার করি তখন কিন্তু বাংলা ভাষার ভিতরে ব্যবহার করার সময় এই শব্দগুলো ইংরেজি বা বিদেশি ভাষার শব্দ হিসেবে কিন্তু আমরা এগুলোকে বাংলা ভাষায় ব্যবহার করছি তো বলছে এই যে বিদেশি ভাষার যে সকল শব্দগুলো আছে এই বিদেশি ভাষার শব্দগুলোকে যখন আমরা আমাদের বানানের মধ্যে ঢুকিয়ে আমাদের বাংলা বানানের মধ্যে লিখতে যাব সেক্ষেত্রে কিন্তু বলা হবে যে বিদেশি ভাষার শব্দগুলো লিখতে গেলে অবশ্যই অবশ্যই আমাদেরকে রসইকার দিয়ে লিখতে হবে তার মানে কি বিদেশি ভাষার শব্দগুলো বাংলা ভাষায় আমরা লিখতে গেলে সেগুলো রসইকার দিয়ে আমাদেরকে সবসময় লিখতে হবে তো আমাদের বইয়ের ভেতরে কয়েকটা উদাহরণ দেওয়া আছে তোমাদেরকে আপাতত সেই কয়েকটা উদাহরণ পড়লে হবে কি দেওয়া আছে জাফরানি মিশনারি ফিরিস্তি উর্দি বনেদি এই কয়েকটা নিয়ম তোমরা খুব সুন্দরভাবে পড়বে তাহলে বন্ধুরা আমরা বুঝতে পারছি এক নম্বর নিয়মটা কি বিদেশি ভাষার যদি কোনো শব্দ বাংলা ভাষার মধ্যে প্রবেশ করে তাহলে সেই শব্দটা কি করতে হবে সেই শব্দটা রসইকার দিয়ে লিখতে হবে সেই শব্দটা দীর্ঘইকার দিয়ে লিখা যাবে না এই রকম টাইপের আরো একটা সহজ নিয়ম কিন্তু দেওয়া আছে যেমন ধরো বিদেশি ভাষার শব্দ বাংলা ভাষায় লিখছি সেক্ষেত্রে মর্ধন্য নস্য কখনো ব্যবহৃত হবে না সেক্ষেত্রে দন্তস্য ব্যবহৃত হবে যেমন ধরো স্টোর মাস্টার ডাস্টার দেখো এই ধরনের শব্দগুলো কি সবগুলো ইংরেজি শব্দ কিন্তু আমরা লিখছি কোথায় বাংলায় লিখছি যখন আমরা বাংলায় লিখতে যাব সেক্ষেত্রে কিন্তু এই যে ডাস্টার মাস্টার স্টোর এই সকল শব্দগুলো সবগুলো দন্তস্য দিয়ে লিখতে হবে এগুলো কিন্তু মর্দনস্য দিয়ে লিখা যাবে না কিন্তু আমরা পাশেই যদি কোনো প্রকারে কোনো দোকানে যাই স্টোরে যাই তখন কিন্তু দেখবো যে সেই সকল জায়গায় কিন্তু স্টোর বানানটা কি লেখা আছে দন্তস্য দিয়ে লিখা আছে সেই সকল বানানগুলো কি লিখা আছে ভুল লিখা আছে তাহলে আমরা লিখার সময় এই সকল বানানগুলো আর ভুল লিখবো না এগুলো সঠিক করে লিখার চেষ্টা করব আমরা আমাদের দুই নম্বর নিয়মটার দিকে একটু চলে যাই বলা হচ্ছে যে খাঁটি বাংলা শব্দ যেগুলো আছে এই খাঁটি বাংলা শব্দগুলোতে কখনো দীর্ঘইকার ব্যবহার করা যাবে না সেক্ষেত্রে সেই জায়গায় রসইকার ব্যবহার করতে হবে 
ঠিক আছে তো খাঁটি বাংলা শব্দগুলো আপাতত হচ্ছে তোমাদের বইয়ে যে এই উদাহরণটার সাথে এই নিয়মটার সাথে যে কয়টা উদাহরণ দেওয়া আছে এই কয়টা উদাহরণ আপাতত তোমাদেরকে মনে রাখতে হবে ঠিক আছে আর আমি তোমাদেরকে স্কুলে ক্লাসের ভেতরে তোমাদেরকে বাংলা ভাষাটা কিভাবে আসলো সংস্কৃত ভাষা থেকে যে সকল ভাষাগুলো আসে সে সকল ভাষাগুলোকে কি বলা হয় তৎসম ভাষা কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত হয়ে যেগুলো আসে সেগুলোকে বলা হয় অর্ধ তৎসম ভাষা তারপরে হচ্ছে যে তদ্ভব শব্দ যেগুলো আছে এই তদ্ভব যে শব্দগুলো আছে এই তদ্ভব শব্দগুলোকে বলছি আমরা খাঁটি বাংলা ভাষা আর আমরা যে হচ্ছে যে বিদেশি ভাষার শব্দ যেগুলো আসে বিদেশি ভাষার ভিতরে অনেক রকমের কিন্তু প্রকার ভেদ আছে বা ডায়ালেক্ট ভাষা যেগুলো আছে ডায়ালেক্ট গেলে কিন্তু উপভাষা এই উপভাষা জাতীয় যেগুলো শব্দ আছে সেগুলো কিন্তু আলাদা ভাষা তো সেই সূত্র ধরে বাংলা ভাষার যে সকল শব্দগুলো আছে বাংলা ভাষার শব্দগুলোতে সবসময় কি হবে রস রিকার ব্যবহৃত হবে এই তথ্যটা কিন্তু তোমাদের এই বইয়ের এই তিন নম্বর যে নিয়ম এই তিন নম্বর নিয়মটাই দেওয়া আছে এবার আমরা তিন নম্বর দুই নম্বর চলে গেল তিন নম্বর নিয়মে আমরা একটু যাই বলছে যে যদি বিদেশি কোন হচ্ছে যে জাতি বা ভাষা বাচকতা বোঝায় মানে হচ্ছে কোন ধরনের কোন জাতিকে তুমি ইরাকি জাতি বাঙালি জাতি ইংরেজি জাতি পাঞ্জাবি জাতি পাকিস্তানি জাতি জাপানি জাতি এই যে কতগুলো আমরা জাতির নাম বললাম বা ভাষার নাম বললাম আমি যদি বলি বাঙালিদের কি ভাষা বাংলা ভাষা তুর্কিদের কি ভাষা ইরানিদের কি ভাষা ইরাকিদের কি ভাষা এই যে ভাষার নাম যখন আমি উচ্চারণ করতে যাব বা বাঙালি বা জাতির নাম উচ্চারণ করতে যাব এই যে জাতির নাম অথবা ভাষার নাম উচ্চারণ করছি সেক্ষেত্রে কিন্তু সবসময় আমাদের কি করতে হবে রসিকার ব্যবহার করতে হবে তাহলে ভাষা বা জাতিবাচকতা যদি বুঝিয়ে থাকে কোন জায়গায় তাহলে আমরা সবসময় কি ব্যবহার করব আমরা রসিকার ব্যবহার করব সেই জায়গায় কি ব্যবহার করব না সেই জায়গায় আমরা দীর্ঘিকার ব্যবহার করব না তাহলে ভাষা বা জাতিবাচকতা বোঝাতে আমরা কি ব্যবহার করব রসিকার আচ্ছা আমরা তোমাদের বইয়ের এবার অন্য আরেকটা নিয়মের দিকে চলে যায় দেখো যে বলছে যে রি র এবং মর্ধন্য ন সয় এর পরে সবসময় কি ব্যবহৃত হয় মর্ধন্য ন ব্যবহৃত হয় দেখো আমরা যখন বাংলা বর্ণমালায় পড়তে যাই তখন কিন্তু দেখি যে ত থ দ ধ দন্ত ন তাহলে ত বরীয় ধ্বনি যে কয়টা আছে ত বরীয় ধ্বনি শেষে কি আছে দন্ত ন ন আরেকটা কি আছে দেখো ট ঠ ড ঢ মূর্ধন্য ন ট বর্গীয় ধ্বনির লাস্টে কি আছে মূর্ধন্য ন ঠিক আছে তো তাহলে মূর্ধন্য ন এবং দন্ত ন দুইজন দোষর ভাই তাহলে এই দুইজন দোষর ভাইকে দুই জায় দুইজনকে কখনো এক জায়গায় করা যাবে না এই দুইজনকে আলাদা আলাদা ভাবে ব্যবহার করতে হবে সে কারণেই তো দুইটা বর্ণের দুইটা নয়ের উদ্ভব হয়েছে তাই না বন্ধুরা তাই বলছে সংস্কৃত যে সকল শব্দগুলো আছে সংস্কৃত ভাষা থেকে এসেছে এই সকল ভাষার শব্দের ভেতরে যদি রি র এবং মূর্ধন ন থাকে তাহলে রি র এবং মূর্ধন স্বয়ের পরে সবসময় কি হবে মূর্ধন ন ব্যবহৃত হবে যেমন ধরো ঋণ আমি যদি বলি বরণ করণ ঠিক আছে এই ধরনের শব্দগুলো দিকে একটু খেয়াল করে দেখো এই ধরনের শব্দগুলো র এর পরে সবসময় কি ব্যবহৃত হয়েছে মূর্ধন্য ন ব্যবহৃত হয়েছে আরেকটা নিয়ম দেওয়া আছে বলছে যে বাংলাতে র যদি খাঁটি বাংলা শব্দ হয় এর আগে কি বললাম সংস্কৃত শব্দ এবার আসছে যে খাঁটি বাংলা শব্দ যদি শব্দটা খাঁটি বাংলা শব্দ হয় সেক্ষেত্রে কিন্তু র এর পরে আর মূর্ধন্য ন ব্যবহৃত হবে না সেই জায়গায় মূর্ধন্য মূর্ধন্য ন ব্যবহৃত হবে না সেই জায়গায় র এর পরে দন্তন্য ন ব্যবহৃত হবে ঠিক আছে তো তোমরা হচ্ছে আজকে এ পর্যন্ত তোমাদের যে বাংলা বানানের নিয়মগুলো আছে সেই নিয়মগুলো শেষ করছি পরবর্তী ক্লাসে আমরা অন্য কোন টপিক্স নিয়ে আলোচনা করার চেষ্টা করব প্রত্যাশা রাখি তোমরা তোমাদের বইয়ে বাংলা বানানের যে নিয়ম কয়টা দেওয়া আছে এই নিয়ম কয়টা খুব সুন্দরভাবে বুঝতে পেরেছ আর যদি কোনো জায়গায় কোনো সমস্যা থেকে থাকে তাহলে কমেন্টে জানাবে আমি তোমাদের কে বুঝিয়ে দিতে চেষ্টা করব তো সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবে সুস্থ থাকবে